আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম টু মাই ব্যাংকার্স লার্নিং একাডেমি আজকে আপনাদের সামনে আমরা একটা ছোট ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি এবং আজকের ভিডিওতে আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্টের আমরা ধারাবাহিক আলোচনা শুরু করেছি এবং আজকে আমাদের দ্বিতীয় ভিডিও এবং এই ভিডিওতে অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্টে আমরা দেখিয়েছিলাম যে কয়েকটা স্ট্র্যাটেজি একটা হলো অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি আর একটা লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি এরপর একটা হচ্ছে লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি তাহলে অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজির উপর আমরা দুটা ভিডিও করেছি এবং সেখানে ম্যানেজমেন্ট অফ নন পারফর্মিং অ্যাসেট ব্যাংকিং বিজনেস এর ক্ষেত্রে তার সিগনিফিকেন্ট তার মানে সিনারিও বা টোটাল সার্ভিস ক্ষেত্রে আমরা একটা ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছি এরপর আজকে আমরা এই অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্টের যে তৃতীয় নাম্বার যে স্ট্র্যাটেজি বা টুল সেটা হচ্ছে লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট ইট ইজ দা ভেরি সিগনিফিকেন্ট এবং আগের একটা ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছি এবং আলোচনা করব এবং আমরা আজকে শিরোনামটা রেখেছি হচ্ছে যে লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট ইন ব্যাংকিং বিজনেস রেগুলেটরি কমপ্লাইন্স রেগুলেটরি কমপ্লাইন্স বলতে আমরা সেন্ট্রাল ব্যাংক এবং বেসেল কমিটি যে বেসেল থ্রির যে রেগুলেটরি কমপ্লাইন্স গুলো আছে সেগুলোর আলোকে আমরা লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট একটা ব্যাংকের কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করি বা লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসের মানে বিজনেস এর ক্ষেত্রে কতটা রোল প্লে করে থাকে তার সিগনিফিকেন্ট দিক বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং অন্য একটা ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব যে এই লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্টের ইমপ্লিফিকেশন বা ইম্পর্টেন্স বা সিগনিফিকেন্ট কি অ্যাসেট লায়াবিলিটি রূপে সেটা আমরা বিভিন্ন একটা ভিডিওতে আলোচনা করব তো শুরুতে আমরা আজকের আলোচনা শুরুতেই যে বিষয়টা আলোচনায় নিয়ে আসছি তা হলো যে আমাদের শুরুতে আমরা বলছি আসলে লিকুইডিটি বলতে কি বুঝি আমরা লিকুইড শব্দটা লিকুইডিটি শব্দটা আসলে বেসিক্যালি এসেছে কিন্তু লিকুইড থেকে লিকুইড মানে আমরা জানি যে তরল তাহলে অ্যাসেট বা লাইবিলিটি মানে বিষয়গুলো বা আমাদের মানি বা এই বিষয়গুলো লিকুইড কখন হয় বা কখন আমরা তাকে লিকুইড বলে থাকি এই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের ব্যাংকার হিসেবে প্রত্যেকেরই কম বেশি ধারণা রয়েছে যে আমরা ক্যাশ ফর্মেটে যে অ্যাসেটকে আমরা ব্যাংক ম্যানেজ করে থাকি যেটা আমরা অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট একটা ব্যাংকের যে সোর্স অফ অ্যাসেটের যে বিষয় আদিগুলো আমরা আলোচনা করছিলাম তার এক নম্বর গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেট হিসেবে কিন্তু আমরা লিকুইড অ্যাসেটের কথা বলেছি মানে ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভেলেন্ট যে সিকিউরিটি গুলো সেগুলোকে আমরা লিকুইডিটির মধ্যে বলে থাকি তাহলে আমরা দৈনন্দিন কাজের যে দৈনন্দিন যে ট্রানজেকশন বা দৈনন্দিন যে একটা ব্যাংকের যে কমিটমেন্ট থাকে সেই কমিটমেন্ট গুলোকে ফুলফিল করবার জন্য যে যেই ক্যাশ মানি প্রয়োজন হয় সেই ক্যাশ মানি থেকে আমরা বলে থাকি লিকুইড মানি এবং সেই থেকে মেনটেন করা সেটার একটা অপ্টিমাম লেভেলে ম্যানেজ করাই তাই হচ্ছে তার লিকুইডিটি আমরা নট কমও নয় আবার বেশি নয় সেই বিষয়টাকে হচ্ছে লিকুইডিটির আসলে মোট সিগনিফিকেন্ট কথা তা আমরা শুরুতে আলোচনা যে আসলে যে লিকুইডিটি বলতে আসলে সহজভাবে কি বলে থাকি লিকুইডিটি মিনস হচ্ছে নিয়ারনেস টু ক্যাশ অর ইজিলি কনভার্টেবল টু ক্যাশ তাহলে ক্যাশ অথবা সহজে ক্যাশে কনভার্ট করা যায় এই ধরনের সিকিউরিটি গুলোকে আমরা লিকুইডিটি বলে থাকি এটাই হচ্ছে লিকুইডিটি মোট কথা তাহলে কনসেপ্ট অফ লিকুইডিটি যদি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে থাকি তাহলে লিকুইডিটি ইজ দা অ্যাভেলেবিলিটি অফ দি ফান্ডস অর অ্যাসুয়ারেন্স অফ দ্য ফান্ডস অর অ্যাভেলেবল টু অনার দ্য ক্যাশ আউট ফ্লো কমিটমেন্ট ক্যাট আউট ফ্লো কমিটমেন্ট আমরা আগের ভিডিওতে যেমন বলেছি যে আমাদের ব্যাংকের কমিটমেন্ট গুলো কি কমিটমেন্ট হচ্ছে যদি তার কোনো নন কন্টেজেন্স লাইব্রেরি থাকে যেমন এলসি তার লেটার অফ গ্যারান্টি তারপরে তার যদি কোনো ক্যান্ডিডেট যদি স্যাংশন দেওয়া থাকে তাহলে সেটা ডিসবার্সমেন্টের যে কমিটমেন্ট ডিপোজিটারের যে ফান্ড উজ্জ্বল করবার যে মানে যে কমিটমেন্ট আমি একজন ডিপোজিটার থেকে টাকা নিছি সে যখন বা ওয়ান ডিমান্ড আমার কাছে টাকা চাইলে আমি সে টাকা পে করবো এই মর্মে যে আমরা তার ডিপোজিট কানেক্ট করেছি এই যে কমিটমেন্ট এগুলোকে ফুলফিল করবার জন্য যে পরিমাণ ক্যাশ দৈনন্দিন আমাদের ব্যাংক থেকে আউট হয়ে যায় সেই থেকে আমরা সেই ধরনের মানে ক্যাশের যোগান দেওয়া বা তার যোগানের সংস্থান করা বা তাকে এসুরেন্স করা টাইপ আমরা লিকুইডিটি বলে থাকি এটা বোধ এর মধ্যে আমরা আউটফ্লো কমিটমেন্ট গুলোর মধ্যে আমাদের ব্যালেন্স শিট আইটেম এবং অফ ব্যালেন্স শিট আইটেম দুটি বলে থাকে তাহলে আমরা ব্যালেন্স শিট আইটেম গুলোর মধ্যে সেটা হচ্ছে লেখি মধ্যে থাকা হলো কি মানে সরাসরি ক্যাশ ফর্মেটে যেটা ফিজিক্যাল থাকে আর একটা হচ্ছে কমিটমেন্ট বলতে আমাদের আন্ডার টেকেন দেওয়া আছে যেগুলোকে আমরা অফ ব্যালেন্স লেটার অফ গ্যারান্টি লেটার অফ ক্যারি করে থাকি অ্যাজ এর দে ফল ডিউ যখনই তারা ডিউ হবে তখনই সেটা যেন আমরা ফুলফিল করতে পারি এই ধরনের যে মানে কমিটমেন্ট গুলোকে মিট আপ করবার জন্য আমরা এই ধরনের ফান্ড ম্যানেজ করে থাকি সেই ফান্ড ম্যানেজমেন্টটাকে আমরা বলে থাকি লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট The degree
কত সহজে সেটা বিক্রি করা যায় অথবা ক্রয় করা যায় মার্কেটে উইদাউট এফেক্টিং দ্যাট এ প্রাইস প্রাইস যদি আমি যদি কারো থেকে যদি 10 টাকা কোন একটা মানে ল্যান্ড কোন একটা অ্যাসেটের যদি ভ্যালু হিসেবে যদি আমি ক্রয় করি এবং সেই ভ্যালু কোন আকো করে ফ্লাকচুয়েশন ছাড়াই যদি আমি সেটা মার্কেটে এই 100 টাকা মিনিমাম যদি আমি পেতে পারি এই যে বিষয়টা এই ডিগ্রি অফ দ্য অ্যাসেটস এর যে কনভারশন সেটাকে আমরা সেই যে ক্রয় বিক্রয় সেই ধরনের অ্যাসেট গুলোকে আমরা লিকুইড অ্যাসেট বলে থাকি লিকুইড অ্যাসেট একটা ব্যাংকের জন্য লিকুইডিটি প্রয়োজনীয়তাটা কি একটা হচ্ছে ডিপোজিট লিকুইডিটি আর একটা হচ্ছে লোন অ্যাভেইলেবিলিটি আমাদের প্রয়োজনীয়তা দুটো কারণ একটা হচ্ছে ডিপোজিট ডিপোজিটারদের থেকে যে আমরা ফান্ড কালেক্ট করে থাকি অন ডিমান্ড ডিপোজিটারকে যে তার মানে তার উইথড্রল করবার যে বিষয়টা যে যখন তখন সে আমার কাছ থেকে টাকাটা নিতে পারবে বা সে যখন এটা চাইবে তখন আমি তার টাকা তাকে ফিরে দেব এই বন্ড আমরা ডিপোজিটারের কাছ থেকে যে ডিপোজিটটা কালেক্ট করে থাকি সেই কমিটমেন্ট টু ফুলফিল করার জন্য ডিপোজিটার যখন তার প্রয়োজন হয় তখন যদি ব্যাংকের কাছে তার পেমেন্ট তার টাকা যদি উইথড্রল করতে আসে তখন যেন আমরা এটাকে लिकुईडिटी এর বাইরেও আমাদের ধরেন বিভিন্ন রকমের যে মানে দৈনন্দিন অপারেশনাল যে কষ্ট আছে সেগুলোকে মিটআপ করার জন্য তার লিকুইড মানি প্রয়োজন হয় যেমন আমার এমপ্লয়ি স্যালারি বা এই জাতীয় কিছু জিনিস আমাদেরকে ম্যানেজ করতে হয় তাহলে দ্বিতীয় কথা হলো যে যে ব্যাংকের আসলে লিকুইড অ্যাসেট বলতে কি কি তারপর একটা एग्जांपल আমরা দেই আমরা আগে আমরা বলছি যে লিকুইড অ্যাসেট মানে বিষয়টা হচ্ছে ওয়ান অফ দা ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাসেট হুইচ ক্যান বি কনভার্টেড টু ক্যাশ হারিডলি এন্ড প্রফিস ইজ এ নেগ্লিজিবল ইমপ্যাক্ট অন দা প্রাইস প্রাইসের উপর কোনো একটা ইমপ্যাক্ট করবে না আমি দ্রুত বেচতে গেলে যে খুব কম দামে আমাকে বিক্রি করতে বিষয়টা এরকম না সেই ধরনের একটা স্টেবল মার্কেট থাকতে হবে তারপর লিকুইড অ্যাসেট ইজ জেনারেলি রিগার্ডেড ইন দা सेम লাইট অ্যাজ দা ক্যাশ বিকজ দি देयर প্রাইস আর এ রিলেটিভলি স্টেবল হোয়েন দে আর সোল্ড অর অর ওপেন মার্কেট অর অর অন দা সোল্ড অন দা মার্কেট ওপেন মার্কেট তখন বিক্রি করা হবে তখন এটা যেন মার্কেট প্রাইস এর জন্য মোটামুটি স্টেবল ফরম্যাটে থাকে এই ধরনের অ্যাসেট গুলো থাকে আমরা লিকুইড অ্যাসেট বলে থাকি লিকুইড অ্যাসেট ব্যাংকের সোর্স গুলো কি ব্যাংকের সোর্স হলো একটা ক্যাশ ইন হ্যান্ড items in the position of the collection kono kichu jodi amar account e receivable thake othoba reserve in the bangladesh bank er sathe othoba hocche bangladesh bank balance with the other bank er sathe je maintain kori eigle hocche amader liquid asset er source of liquid asset er pore amra bolte chhi je e liquid asset er character ki hobe liquid asset er character kinte ekta hole ready market mane jokhoni ichha tokhoni market ready thakbe jokhon tokhon ami jonno shetake cash e convert korte pari ei dhoroner amra asset mane ei dhoroner boishishto thakbe ditiyoto hole ki reversible eta ekta আমার কাছে একটা ডিপোজিট নেছি এফডি পাঁচ বছর মেয়াদি বা লং টার্ম মেয়াদি মোর দন ওয়ান ইয়ার হলে সেগুলোকে আমরা লং টার্ম মেয়াদি বলে থাকি তবে কন্টিনিউয়াস লায়াবিলিটির মধ্যে আমরা লিকুইডিটির মধ্যে আমরা ধরেন কোন লেটার অফ গ্যারান্টি মত লেটার অফ গ্যারান্টি অথবা লেটার অফ ক্রেডিট যে আমরা দিয়ে থাকি এগুলা অথবা অ্যাকাউন্টে যে যে বিভিন্ন রকমের বিল কালেকশন বিল পেবল যেগুলো থাকে সেগুলো যে ইমিডিয়েটলি যে পেমেন্ট করা প্রয়োজন হয় এটাকে আমরা কন্টিনিউয়াস যেটা এখনো আমাদের ফান্ডে প্রয়োজন নয় বাট নিয়ার ফিউচারে সেটা প্রয়োজন হবে এই ধরনের লিকুইড মানি আমরা এই মানে সরি লিকুইডিটি কে আমরা বলি কন্টিনিউয়াস লিকুইডিটি এটা আমরা আগে থেকে জানি তারপরে হচ্ছে ব্যাংক ম্যানেজমেন্টে লিকুইডিটি ম্যানেজ কর ব্যাংকের অবলিগেশন থাকে অবলিগেশন অফ দা লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট ইন দা ব্যাংক আমরা এখানে দেখেন আমরা আগে জেনে আসি আগে একটা ভিডিওতে যে ব্যাংকার ব্যাংকে ব্যাংক হলো হাইলি লিভারেজ একটা অর্গানাইজেশন বিকজ দা এখানে অ্যাসেটের বেস হচ্ছে লিখে 12 পার্সেন্ট মাই ওন ক্যাপিটাল তারপর ফল ক্যাপিটালে মানে 12.5 পার্সেন্ট থাকে এমসিআর এবং বাফারিং হিসেবে এমসিআর এর 10 এবং বাফারিং হিসেবে 2.5 মিলে হলে টোটাল 12.5 মিলে করে আর বাদ বাকি যে 80.5 পার্সেন্ট সেটা কিন্তু বিভিন্ন সোর্স অফ ফান্ড থেকে ডিপোজিটারে থেকে কাস্টমারে থেকে বিভিন্ন ভাবে ফান্ড কিন্তু কালেক্ট করে তারপর আমরা এটা ইনভেস্ট করে এটা আমাদের টোটাল অ্যাসেট হিসেবে করে থাকি তাহলে এখানে এই জন্য যখনই আমি অন্য টাকায় যখন ব্যবসা করব তখন সেখানে যে আমাদের যে ফান্ড ম্যানেজমেন্টের যে একটা সিকিউরিটি কারণ আমি যে এই 80 
मेन्टेन करते हैं তারপরে হচ্ছে লেগে সেলার রিপাস টু দা মিনিমাম রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট দা नीड्स আর টু বি মেইনটেইন বাই দা কমার্শিয়াল ব্যাংক এন্ড মেইনটেইন করতে হয় আমাদের কনভেনশনাল ব্যাংকে 13% আমরা আগে বলেছি আর হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকগুলো এটা 5.5% এর মেইনটেইন করতে হয় ইট ইজ বেসিক্যালি দা রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট দ্যাট দা ব্যাংকস এক্সপেক্টেড টু কিপ বিফোর অফারিং দা ক্যারি টু দা কাস্টমার এর অফার করার পূর্বে এইটা একটা রিকোয়ারমেন্ট যেটা মানে মেইনটেইন করা হয় বেসিক্যালি আসলে তারপরে হলো যে আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংক আসলে মূলত ব্যাংক যেন ডিউলিয়া না হয় সেই কমিটমেন্টের জায়গাগুলো যেন ইনভেস্টমেন্টের জায়গা যেন ডেসপারেট না হয় সেগুলোকে ব্যাচ এন্ড ব্যালেন্স করার জন্য মূলত এই ফান্ডগুলোকে ম্যানেজ করা আপনার সেন্ট্রাল ব্যাংকের রিকোয়ারমেন্ট ডেইলি লিকুইডিটি টুলগুলো হচ্ছে হলো কি আর হচ্ছে হলো আমরা একটু যে কথাগুলো আলোচনা করলাম সেগুলোকে যদি আমরা সাম আপ করি তাহলে হচ্ছে হলো কি কল মানি মার্কেটটাকে আমরা বরং করে থাকি আমরা এসো লিকুইড লিকুইড সাপোর্ট আমরা নিয়ে থাকি তারপরে রিপো করি রিভার্স রিপো থাকে এক্সেপ্টেন্স দ্যাট দ্য ডিপোজিট ফ্রম দ্য ব্যাংকস এন্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন টাইপ অফ রিপো করে এক্সেপ্টেন্স ইয়া করতে হয় তারপরে ওভাররাইড সেল তো ফরেন কারেন্সি তারপরে বাই সেল সফট সফট দ্য পার্স এগ্রিমেন্ট তারপরে সেল অফ गवर्नमेंट সিকিউরিটি এই লতি সার্টার টুল সফট ফর দ্য লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট অফ ব্যাংক বিজনেস সিস্টেম থেকে করা হয় এজ এ ব্যাংকার হিসেবে আমাদের এটা জানা প্রয়োজন এবং এটা প্রতিটি ব্যাংকের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টে কাজ করে করে থাকে তারপর হলো লিকুইড যে রিস্ক যে মেজারমেন্ট এটাও কিন্তু একটা ভেরি মানে কারণ লিকুইডিটি ম্যানেজ করা হয় কারণ লিকুইডিটি রিস্ক মিটিগেশন করার জন্য যে লিকুইডিটি রিস্ক মিটিগেশন করার পূর্বে লিকুইডিটি রিস্ক কি পরিমাণ সে পরিমাণটা মেজারমেন্ট করা একটা ভেরি সিগনিফিকেন্ট এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লিকুইডিটি রিস্ক মেজারমেন্ট একটা সিস্টেম যেটা নট অনলি হেল্পস দা ব্যাংকস ম্যানেজিং দা লিকুইডিটি ইন টাইমস অফ এ ক্রাইসিস বাট অলসো অপটিমাইজ দা রিটার্ন ফর দা এফিসিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন অফ দা अवेलेबल ফান্ড ইউটিলাইজেশন অফ দা अवेलेबल ফান্ড এবং একটা কমার্শিয়াল ব্যাংক ফর एग्जांपल একটা ব্যাংক এ ব্যাংক ইজ দা ট্রাই টু ইনস্টিটিউট এ সিস্টেম এন্ড টেক এন अवेलेबल ব্যাংক টু ক্যাপিটাল লিকুইডিটি রিস্ক এহেড অফ দা টাইম সো দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেমিডিয়াল মেজারমেন্ট কোড টু প্রমোট দা অ্যাভয়েড দা সিগনিফিকেন্ট সিগনিফিকেন্ট লসেস এরপর আমরা বলতেছি হোয়াট ইজ লিকুইডিটি রিস্ক লিকুইডিটি রিস্ক আমাদের একটা কথা হলো তাহলে লিকুইডিটি রিস্ক কি যে লিকুইডিটি রিস্ক অকারস ইন দা ব্যাংক হোয়েন দা ফিনান্সিয়াল অবলিগেশন অফ দি কাস্টমার আর নট ফুলফিল আমরা আগে বলছিলাম যে একজন ডিপোজিটরের কাছ থেকে আমি টাকা নিছি বা ডিপোজিট কালেক্ট করছি যে যখনই সে অন ডিমান্ড করবে আমি তাকে ডিপোজিটে তাকে উইথড্র করতে আসলে আমি তার টাকা দেব যদি কোনো কারণে সে যদি উইথড্রর জন্য আমার কাছে আসে এবং আমি যদি তাকে পেমেন্টটা দিতে না পারি বা তার এই কমিটমেন্টটাকে যদি আমি ফুলফিল করতে না পারি তখনই এই এই বিষয়টা বা সিচুয়েশন থেকে লিকুইডিটি রিস্ক বলা হয় তাহলে উইদিন দা রিকোয়ার্ড দা টাইম অফ পিরিয়ড অর দা ইনএবিল ability to meet the, its obligation for the come due jokhon due hobe tokhon jan pore na tara without incurring the unacceptable losses er karone ami jodi ei taka ta etar karon hote pare je ami dhore nei deposit er money ni ami karo kache investment korchi kintu she jodi amake investment er taka phire na dey tale ami take kothay theke dibo tale ei je bishoy ta ei uncertainty amar kache thakte pare kintu ekjon depositor kintu tar kache she kono mane uncertainty dite chay na er jonno amra ekta check and balance er je poriman fund manage kore thaki shei dekhi liquidity fund bole thaki liquidity এবং ওইটা যদি ফেল করে তখন যখন রিস্ক হয় এই রিস্ক কে মিটিগেট করার জন্য আমাদের লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট লিকুইডিটি রিস্ক অলসো রেইস আপ ফ্রম দা ফেলর টু আইডেন্টিফাই দা চেঞ্জেস অফ দা মার্কেট কন্ডিশন মার্কেট কন্ডিশনের কারণে ফেলরের কারণে কিন্তু এটা ইয়া হয় এবং এটা আইডেন্টিফাই করা প্রতি প্রয়োজন যদি লিকুইডিটি রিস্ক কে ম্যানেজ করতে চায় দ্যাট এফেক্ট দা अवेलेबिलिटी টু দা লিকুইডেড দা অ্যাসেটস দা কোয়ালিটি এন্ড উইথ লিস্ট লস ইন দা ভ্যালু ইট ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট ইস্যু কিন্তু এরপর আমরা লিকুইডিটি রিস্ক কে কত ধরনের হয় এটা বিভিন্ন রকমের লিকুইডিটি রিস্ক থাকে তার মধ্যে আমরা আসছে যে হচ্ছে লাইক একটা হলো ফান্ডিং রিস্ক একটা টাইম রিস্ক তারপরে টার্ম লিকুইডিটি রিস্ক উইথড্রল বা কল রিস্ক তারপরে স্ট্রাকচারাল লিকুইডিটি রিস্ক মার্কেট লিকুইডিটি রিস্ক এগুলো তো বিভিন্ন ধরনের রিস্ক কিন্তু লিকুইডিটি কারণে কিন্তু ঘটে থাকে ফান্ডিং রিস্ক একটা উদাহরণ দেয় যে নেট আউটফ্লো অফ দা ফান্ড ডিউ টু দা উইথড্রল অফ দা ফান্ড আমার কয় টাকা আসলে উইথড্রল হবে এই ফান্ডের কথা যদি কনসিডারেশন না করে আমি যদি যদি ইনভেস্টমেন্ট করে থাকি ধরেন আমার কাছে 100 টা টাকা আছে এই 100 টাকা আছে আগামী কাল ধরেন 10 টাকা আমার কাছে উইথড্র করে আসতে পারে এই বিবেচনা না করে আমি যদি 100 টা টাকাই যদি আমি ইনভেস্টমেন্ট করে দেই তাহলে 10 টাকা আলাদা যখন নিতে আসবে আমি কিন্তু তাকে এটা কি করতে পারবো না তার এই এই রিকোয়ারমেন্টটা কিন্তু ফুলফিল
এই একশো টাকা তো আসলে অন্যের কাছ থেকে আমি নিয়েছি ডিপোজিট হিসেবে তাহলে উনি যে আমার কাছে দশ টাকা নিতে আসতে পারে এই প্রভিশনটা রেখে আমি যদি নাইনটি টাকা যদি ইনভেস্টমেন্ট করি তাহলে কিন্তু দশ টাকা কমিটমেন্টও ফিলফিল হবে এবং নব্বই টাকা কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট আমার ফিরে আসবে তার মানে এই ফান্ডিং এটা যদি ম্যাসিং না হয় তাহলে কিন্তু ফান্ডিং করতে পারবো না তাহলে এই হলে বিষয় তারপরে টাইম রিক্স আছে টাইমের কারণে হয় তাহলে টার্ম লিকুইডিটি রিক্স এর বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে কনসিডারেশন করতে হয় যার ফলে আমরা লিকুইডিটি রিক্স এর টাইম গুলো আমরা একটু জানালাম लिकुडिटी যদি আমি যদি লার্জ ডিপোজিট যদি ভোলা টাইম হয় যখন তখনই টাকা উঠাতে পারে এই ধরনের ফান্ড যদি বেশি থাকে তাহলে কিন্তু এই রেপিড যে অ্যাসিড গুলো আছে সেখানে কিন্তু লিকুইডিটি কাছে সম্ভাবনা থাকে আমরা একটা ডিপোজিট কালেক্ট করছি কোনো একটা প্রতিষ্ঠান থাকে কথার কথা চার হাজার কোটি টাকা আমি চার হাজার কোটি টাকা টেন টেন কে টাকা আমি ডিপোজিট নিয়ে আসি কিন্তু ওর ওই ফান্ডটা তার যখন তখন দরকার এই ধরনের যদি ভোলাটাইল যদি ডিপোজিট বেশি হয় তাহলে কিন্তু আমার হঠাৎ করে কোন একদিন যদি সকল প্রকার ডিপোজিট যদি টাকা উদ্ধ করতে আসে আমি কিন্তু সব টাকা ইনভেস্ট আমি তাকে দিতে পারবো না তাহলে এই এই যে এই একটা কিন্তু সিচুয়েশনটা আমাদের বিবেচনা নিতে হবে তারপরে হচ্ছে নাকি কম ব্যালেন্স শিট এক্সপোজার যদি খুব বেশি হয় আমি যখন বড় ধরনের এলসি খুলে থাকি অথবা বড় ধরনের লেটার অফ গ্যারান্টি থাকে অথবা বড় ধরনের কোনো এলসি যদি এক্সেপ্টেন্স দিয়ে থাকি তাহলে এই ফুলফিল গুলো করবার জন্য আমাদের কিন্তু মানে মানে কি লিকুইড মানির যে একটা প্রভিশন মেনটেন করার কিন্তু বিবেচনা আমাদের নিতে হয় যদি সেই বিষয়টা না করা হয় যখন এই বিষয়গুলোকে ম্যাচুরিটি হবে তখনই কিন্তু হঠাৎ করে ফান্ডের ক্রাইসিস হবে সেটা আমরা লিকুইডিটি ক্রাইসিস এ পড়ে যাব তারপর ডেটিরেটিং দা থার্ড পার্টি ডিভালুয়েশন ইজ দা নেগেটিভ রেটিং अबाउट দা ব্যাংক অর দা নেগেটিভ পাবলিসিটি হাই ভ্যালু অফ দা এনপিএস যদি হাই লেভেল অফ এনপিএস আমি আগেই বললাম কোর অ্যাসেট কোয়ালিটি যদি হয় রিলায়েন্স অফ দা ফিউ হোলসেল ডিপোজিটর যদি বেশি হয় লার্জ আন্ডার দা লোন টু দি মানে কমিটমেন্ট যদি লার্জ হয় থাকে বেশি হয় থাকে সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের খারাপ লোনের যদি পোর্টফোলিওটা বেশি হয় এরপর আমরা বলতেছি যে এই লিকুইডিটি রিস্ক আমরা কিভাবে মেজারমেন্ট বা অ্যাসেসমেন্ট করব সেখানে আমরা ব্যাসেল ফ্রি আমরা ব্যাসেল কমিটির যে প্রেসক্রিপশন সেই প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আমরা কাজ করবো এবং সেক্ষেত্রে তিনটা প্যারামিটার বা টুলস দ্বারা নিম্নলিখিত প্যারামিটার বা টুলস গুলোকে আমাদের ব্যাসেল কমিটি রিকমেন্ড করেছে যেগুলো দ্বারা আমরা লিকুইডিটি রিস্কে ম্যানেজ করতে পারি মানে অ্যাসেসমেন্ট করতে পারি একটা হলে লিকুইডিটি কাভারেজ রেশিও আর একটা হচ্ছে নেট স্টেবল ফান্ডিং রেশিও একটা হচ্ছে লিভারেন্স রেশিও তারপরে হচ্ছে আদার্স লিকুইডিটি রেশিও আদার লিকুইডিটির মধ্যে আসে হলে কি অ্যাডভান্স ডিপোজিট রেশিও তারপরে ম্যাক্সিমাম ক্যুমিলেটিভ ফান্ড রেশিও তারপরে মিডিয়াম মিডিয়াম টার্ম ফান্ডিং মিডিয়াম টার্ম ফান্ডিং তারপরে হোলসেল বরোয়িং যে গাইডলাইন তারপরে হচ্ছে কমিটমেন্ট তারপরে স্ট্রাকচার লিকুইডিটি প্রোফাইল এই বিষয়গুলো প্যারামিটার গুলো কিন্তু দ্বারা আমাদের প্রেসক্রিপশন দ্বারা আমরা লিকুইডিটি রিস্কে মেজারমেন্ট করি